ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് റിബൺ റൈസ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പേര് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ ബിരിയാണി റൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കും പോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം ഞാനിത് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നില കണക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിരിയാണി റൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ നോർമൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൈസ് തയ്യാറാക്കും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് അടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പണികളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാം റൈസ് തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രീൻ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ചട്നിക്കപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലായി പോകും പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണിത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യെല്ലോ റൈസ് തയ്യാറാക്കണം യെല്ലോ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഒരു തുള്ളി പാലിട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും യെല്ലോ കളർ ആക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാത് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നോർമൽ വൈറ്റ് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിന് വേണ്ടിക്ക് നമ്മളിവിടെ ചില്ലി ചിക്കനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സെയിം ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ലിങ്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ചെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് യെല്ലോ റൈസാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് യെല്ലോ റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കളർ മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് എത്രയാണോ കളർ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ റൈസ് നമുക്ക് ഇത്രയും കളർ മതിയാവും ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റൈസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മറിച്ച് നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടാണ് കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നല്ലോണം അത്യാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ കളർ ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ചട്നി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കളർ കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ചട്നി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം യെല്ലോ കളർ റൈസാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ആക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബോൺലെസ് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ റൈസും ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ റൈസും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ